para seguir hablando de estos temas. Querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Aquí andamos con todo, querida Alina. Y oye, a ver, están tundiendo a Lili Telles. Ayúdame a analizar este caso de Lili Telles, quien llamó vacuna barata a la Sputnik V. Y hace unos minutos, Hugo lópez Gatel en su conferencia, anuncia que la COFEPRIS acaba de aprobar para uso de emergencia la Sputnik V en México, con lo que ya podría ser eh, importada y aplicada con lo que echa eh, por tierra y obviamente con lo que publica The Lancet, esta revista científica médica que, que habla del 91-92% de efectividad eh, para enfrentar el COVID-19, pues echa por tierra los ataques, el golpeteo contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfocados en el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Así es, Vicente, como bien lo comentas, yo creo que quienes no están muy felices el día de hoy pues es la oposición aquí en México y en general creo que todos aquellos que emprendieron esta narrativa, esta campaña en contra específicamente de la llamada vacuna Sputnik V fabricada en Rusia, en la cual hoy coincide tanto la aprobación de la COFEPRIS como la publicación de los resultados en esta revista científica llamada The Lancet, en la cual se establece que el resultado, el éxito de esta vacuna, la cual estaría siendo siendo bastante similar al resto de las aplicadas en el resto del mundo y fabricadas en otros países, es del 91.6%. Hoy se publica ya esta, esta, este artículo en el cual, entre otras cosas, habla de esta última fase de ensayos, la cual muchos decían cómo es posible que le estén aplicando y que hay que decirlo, se estaba ya aplicando en Rusia. Muchas de estas, eh, muchas de estas campañas mediáticas decían que ni los rusos querían vacunarse, eso es totalmente mentira. Los rusos ya estaban haciendo fila para vacunarse con la Sputnik V. Eh, bueno, esta, en esta última fase de ensayos, insisto, son 91.6% de éxito lo que tiene esta, esta vacuna. Habla de detalles muy específicos en las cuales, entre otras, dice, se puede mantener una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, lo cual facilita tanto su almacenamiento como su transportación. De hecho, habla también de que son dos tipos de vacunas, las dos dosis que se dan eh, diferentes a las otras vacunas, las cuales las dos son similares bueno, esto habla de que estas son diferentes para eh, que esta sea más efectiva. Tienen dos fórmulas distintas, la primera y la segunda dosis. Eh, habla también incluso de algunas de las consecuencias que puede tener la aplicación, estas, estos, estas cuestiones secundarias que es normal dentro de una vacuna y habla del dolor en el brazo, cansancio y un poco de fiebre. Recordemos que esto no nada más se va a aplicar en México, esto ya se está aplicando, volvemos en la misma Rusia, en Argentina, en Palestina, en Venezuela, Hungría y Irán y bastantes otros países que ya están aplicando y comerciando, ya están adquiriendo esta vacuna, muchos de ellos están eh, llegando todavía apenas a los países, pero recordemos el gobierno de México también hace unos días anunciaba la compra de millones de estas dosis para lograr satisfacer las necesidades de toda la población mexicana. Entonces, ahí está, ahí están los datos científicos, este era como el pretexto, el último pretexto que estaban poniendo eh, algunos de los sobre todo de las Lilitellas y sus seguidores que decían o que demeritaban que realmente esta vacuna funcionara, pues bueno, hoy nuestra revista científica publica los resultados y la COFEPRIS también ya da el visto bueno para que se aplique en este país. Una noticia que sin duda no pone feliz a este sector de la población, curiosamente, cuando creo debería de ser una buena noticia que ya tenemos bastantes millones de dosis, casi cubierta el total de la población para satisfacer estas necesidades en contra de la COVID-19, Vicente. Así es, mi querida Alina, y ya lo había mencionado también, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos ha eh, lanzado una campaña para pedirle a todos los migrantes con o sin papeles que también se vacunen, que estará disponible la vacuna contra el COVID-19 para todos, no importando la situación eh, migratoria y se han comprometido a no hacer detenciones, a no hacer operativos por parte de las autoridades de inmigración en zonas cercanas a estos centros. Y ya que estamos hablando de Biden, hay que decir que se ha creado un grupo para reunificar a niños con sus padres. Cuéntanos, querida Lina. 
Así es, yo creo que este es uno de los temas más sensibles y de los grandes retos, Vicente, que tiene la administración Biden, el tema no solo de la pandemia, que ha sido su principal objetivo o su principal promesa de campaña, sino también el tema de la inmigración. Y no nada más está este tema de la vacuna, que no es menor, que se comprometan y esperemos lo cumplan, porque en otras ocasiones así había hecho la administración Obama, el prometer no redadas, y aún así el número de deportaciones fue bastante alto. Pues ahora una de las medidas continúa con esta firma de órdenes ejecutivas Joe Biden, eh, que ha marcado estas primeras semanas de su administración. Una de ellas, como bien lo comentas, tiene que ver con la reunificación familiar, en la cual estableció un grupo de trabajo en el cual dicen va a buscar la evaluación individual de los factores para cada familia y así lograr reunificarlas. Después de estas medidas que veíamos tomadas por la administración Trump, pero que eran consecuencia de la misma administración de Barack Obama, estos centros de detención, eh, sobre todo pues de migrantes, en donde han fallecido bastantes menores de edad durante la administración de Donald Trump, pues ahora van a reunificarlas, pero no solamente eso, hay otras dos órdenes ejecutivas también en torno a la migración, en los cuales más que arreglar la situación, buscan sobre todo eh, analizarla, creo que ese es el énfasis que le ha dado la administración de Joe Biden a estas órdenes ejecutivas en torno a la migración que han emitido el día de hoy, más allá de la reunificación familiar, también está el tema de restaurar la fe, así lo llamó del sistema de inmigración legal, por lo cual pidió, entre otros, al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, del Interior, el analizar y apresurar esta posibilidad de que nueve millones de migrantes que son aptos para la ciudadanía en Estados Unidos puedan acceder a ella. Esta es otra de las órdenes ejecutivas que eh, el día de hoy también implementó. Y una tercera eh, que tiene que ver con la revisión de este, esta llamada carga pública. Recordarán que durante la administración de Donald Trump algo que hizo fue eh, decir que no iban a poder acceder a la green card, a la llamada tarjeta verde o a la ciudadanía, aquellos que accedieran a algún programa de asistencia social. Bueno, ahora también ya mandó a revisión este punto específico para que así se puedan encaminar hacia la ciudadanía o hacia la residencia millones de migrantes que lo están buscando pues desde hace incluso décadas en este país. Entonces, son pequeños pasos que está dando, veremos si esto realmente nos encamina hacia una verdadera reforma migratoria, al menos hoy está hablando ya de nueve millones de personas que podrían podrían agilizar su trámite hacia la ciudadanía y también la reunificación familiar que fue algo eh, bastante escandaloso por decirlo menos durante la administración de Donald Trump pero vamos a ver vamos viendo los claroscuros de las medidas que se lleguen a tomar al menos ya comenzó con una revisión Vicente pues estamos al pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro hermano país del norte mi querida Alina con este reacomodo de fuerzas con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Por lo pronto, Alina, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras independientes? Gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, también en Facebook Alina Duarte Periodista y en mi canal de YouTube. Ahí estaremos dando seguimiento a este y otros tantos temas. Te mando un abrazo, un besote y nuevamente bienvenido, Vicente, a tu espacio. Muchas gracias, querida Alina. Buenas noches, nuestra corresponsal Alina Duarte.